，我要离婚。别跟我闹脾气了，好不好？我知道，因为今天陶俊辉的事情让你不高兴了，但是我，我跟他不会有什么，以后也都不会有什么的，请你相信我，我跟你发誓。今天我们大家都有点累了，早点休息吧。明天去把手续办了吧。你说你到底想干什么？就因为陶俊辉说了一番醉话，我的态度你也放在眼里了，你至于吗？这件事情跟他没有关系，相反，我应该要感谢他。如果不是他逼出你说真正的想法，我可能无法下定决心。你什么意思啊？这些话你早就想说了是吗？是吗？那之前说的那些所谓的甜言蜜语呢？还有什么狗屁支持我、理解我、会陪伴我，都是随便说的是吗？我说的每一句话都是真心话，只是你要想清楚，这婚姻对你来说究竟是什么？是一块让你逃避现实。拒绝真正面对生活挡箭牌吗？我希望成为你诚实的堡垒。下雨天是为你打伞，天热是为你扇风。你辛苦工作一天回到家，那是为你坚实的港湾。我非常想成为你的依靠。不是挡箭牌，因为他给不了你真正的生活，也无法让你真正去面对生活。我不想看到你在谎言里过日子。明天，明天去把手续办了。心都堵在路口，都是借口，变相是为可以接受。试探着请求，伸出手要一个理由，明知道是拙劣的理由，像一个烫手的啤酒，急于丢掉，又无事在手。装作无法故作轻松的迁就，明知道是疯狂的念头，像一瓶陈年的白酒，短暂失效，清醒的拼凑，藏着无法放手的天长地久。谁要曾经拥有，拥抱时当下感受。为过去迁就，对未来祈求，都是借口。家里的东西我也尽管搬出去。随你。手本该享受，与心还沉默，与风雨同舟，怎么放奢求，都是借口，让过程改变了方向。琴师。
我真的不想骂你，你就是个傻子。你为什么不死缠烂打的求着他，让他不要跟你离婚呢？结婚怎么了？你们俩不是已经结婚了吗？你承认你想跟他好好的有这么难吗？你想承认你爱他有这么难吗？你明明就爱他呀！你明明就想跟他结婚，结婚又不可怕，结婚有什么可怕的？我真服了你了你走不走啊？后面挨了这么长时间喇叭，你听不到啊？红灯怎么走啊？右转弯道等什么红灯啊？你傻了吧？啊，你本事买的吧？你管我呢？神经病啊你啊！我离婚了，我开心，我现在特别开心，我想干什么就干什么。神经病！要不要先收拾一下？今天的情况呢？是陶俊辉他喝多了。我联系不到他的家里人，我没办法把他送回去，所以我才给你打电话，需要你来帮忙。但是他说那些醉话，我不知道你听到了多少，希望你千万不要往心里去。你为什么不想结婚啊？你说我跟他，那不就是重婚了吗？我不是问你不愿意跟他结婚，我是说，你为什么不想结婚、啊？我不是已经跟你结婚了吗？你知道我们不是真的，你也知道随时可以退出。嗯，没有没有，我觉得跟你结婚很好，我也没想过跟其他人结婚。嗯，你爱我。关系你会选择陶俊辉吗？我知道了，你是想报复我是不是？就因为之前我问了你会不会选瑶瑶，你就来问我会不会选陶俊辉。你这个人真小心眼儿<咳>。想想看你之前怎么说的来着？你说，嗯，这个假设不成立，就算是有平行时空，你也没办法替平行时空的另外一个人做决定。那这番话我原封不动的还给你。嗯，再补充一点啊，我已经跟你结婚了，你是我的先生，我是你的太太。如果我再选择陶俊辉，那叫出轨。嗯，杨华，我不会离开你的。给你拿一样东西
。这个是，秦律师，我正式通知你，你已经违反了我们这份协议。第一条，木家所有条款。当初我们签订这份协议，就是为了获得自由的生活，其中包括选择生活方式的权利、恋爱的权利、工作的权利。但这婚姻协议，不是逃避选择的借口，也不是懦弱的保护伞。你的行为已经违反了这份协议的初衷，所以我要结束合作。嗯，你你要干什么？